Bom dia, o Globo Notícias está no ar. Não se fala em outra coisa. O mundo está em choque com a morte de Michael Jackson. Por isso, nós vamos ao vivo até Nova York conversar com o Jorge Pontual. Pontual, muito bom dia para você. Estrelas do cinema, da música, políticos continuam se manifestando sobre a morte de Michael Jackson, certo? Bom dia, Evaristo. Nós temos aqui algumas declarações do ator de cinema e governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Ele disse que o mundo perdeu um ícone da música. Ele era um fenômeno. O cantor Justin Timberlake, perdemos um verdadeiro gênio, embaixador da música pop. A cantora Beyoncé, ele era magia, era e sempre será o rei do pop. A cantora Celine Dion, Michael Jackson sempre foi um ídolo para ela, para mim, ela disse. Britney Spears, a cantora, eu ia vê-lo em Londres, ele era uma inspiração para mim. O diretor de cinema Martin Scorsese, que dirigiu o clipe de Michael Jackson do, do, da música Bad, gravado no metrô aqui de Nova York. Scorsese disse, ele era incrível, um verdadeiro artista, vou demorar para me acostumar que ele não está mais conosco, Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações e um bom trabalho aí para você, pontual. Bom, da Ásia à Europa, os fãs prestam homenagens a uma das figuras mais controversas do show business. Em Tóquio, fãs voltaram às lojas para comprar os primeiros discos do cantor. Todos os jornais da Europa destacaram a importância de Michael Jackson para a música mundial. O Museu de Cera de Berlim levou para a entrada principal do prédio a réplica do cantor. Michael Jackson sai de cena no momento em que preparava uma volta aos palcos em grande estilo. Ele tinha programado no mês que vem uma maratona de 50 shows em Londres. A polícia de Los Angeles já está investigando a causa da morte de Michael Jackson. O que se sabe até agora é que ele sofreu uma parada cardíaca, mas os médicos não conseguiram identificar o que, de fato, parou o coração do cantor. O corpo de Michael Jackson chegou de helicóptero ao Instituto Médico Legal. A previsão é de que demore alguns dias para que a causa da morte seja divulgada. A polícia descartou a hipótese de crime. Família, amigos e médicos do cantor serão ouvidos sobre o estado de saúde dele. Michael Jackson era dependente de analgésicos. O cantor passou mal ontem à tarde e foi socorrido às pressas. Segundo os paramédicos que o atenderam, Michael ainda respirava quando chegou ao hospital. E os médicos tentaram reanimá-lo por uma hora. Às 6 e 26 da tarde, a morte foi anunciada. O irmão dele, Jermaine Jackson, deu a notícia. Aqui no Brasil, duas pessoas morreram, entre elas um PM e uma mulher foi baleada na perna num confronto hoje de manhã entre policiais e traficantes na favela do Vidigal, zona sul do Rio. A polícia ainda está no morro para combater o tráfico de drogas. A crise no Senado aumenta a pressão para que José Sarney se afaste do cargo de presidente. Jocondo Brasil. O presidente do Senado não tem agenda oficial hoje e, como ontem, não deve aparecer no Congresso. O novo capítulo da crise é a denúncia de que o neto dele é sócio de uma empresa que media empréstimos a funcionários da casa. Em nota, Sarney defendeu o neto e disse que está sendo vítima de uma campanha da mídia para atingi-lo pelo apoio ao presidente Lula. Evaristo. O Globo Notícia termina aqui no Jornal Hoje, a 1h15 da tarde. Você terá todas as informações sobre a vida, a carreira e a morte de Michael Jackson. Um bom dia para você e até lá.